প্রিয় স্টুডেন্ট আমরা পড়াছিলাম নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও পরিবেশ চর্চার অধ্যায় পঞ্চম এর প্রথম পার্টে আমি ভেবেছিলাম যে পুরোটা শেষ করব কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি এটা তার দ্বিতীয় অংশ মানে সেকেন্ড পার্ট শুরু করছি দেখো হুম এটা হচ্ছে অধ্যায় ফাইভ মানে লেসন ফাইভ উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার ভাষায় সন্দেশ শর্তাবলী ভূমিকা দেখো ভাষায় সন্দেশ শর্তাবলী ছিল এক এক তরফা ভাষার সন্ধি শর্তাবলী দ্বারা জার্মান সম্পর্কে যে নীতিগুলি গৃহীত হয় বলা চলে তা পরবর্তীকালে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারের ভিত্তি তৈরি করে ভাষা সন্ধির শর্ত হিসেবে ঠিক করা হয় জার্মানি বিভিন্ন দেশকে তার অধীনস্থ বিভিন্ন অঞ্চল ছেড়ে দেবে ফ্রান্সকে তার হারানো কয়লাখলি আলসাস ও লৌহকনি লোরেন ফিরিয়ে দেবে বেলজিয়াম পাবে মন সেরাট মাল মেডি ইউপেন অঞ্চল ডেনমার্ক লাভ করবে স্লেজুইক অঞ্চল লিথুনিয়া পাবে মেমেল অঞ্চল পোলান লাভ করবে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার এক অংশ জার্মানির পূর্ব সীমান্তে পোলান্ডকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গঠন করা হবে পোলান্ডের সমুদ্র পথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য জার্মানির মধ্যে দিয়ে পোলিশ করিডোর নামে রাস্তা তৈরি হবে এশিয়া ও আফ্রিকায় অবস্থিত জার্মানির বিভিন্ন উপনিবেশ মিত্র শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে জার্মানির ড্যানজিক বন্দরকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে এবং জার্মানির পশ্চিম সীমান্তে এক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে এভাবে জার্মানির হাত ছাড়া হয়েছিল সর্বমোট প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল অঞ্চল এবার দেখো একটু জেনে নাও বিজয় শক্তিবর্গে সুপ্রিম কাউন্সিলের বন্টন নামা মেনে জার্মানির উপনিবেশগুলো লাভ করেছিল ইংল্যান্ড ফ্রান্স নিউজিল্যান্ড জাপান অস্ট্রেলিয়া ভাষায় চুক্তিতে জার্মানির উপর আরোপিত সামরিক শক্তির শর্তগুলি হল জার্মানি সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ থেকে কমিয়ে আনা হবে ওই সেনারা শুধুমাত্র জার্মানির অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে জার্মানিতে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষাগুলো নিষিদ্ধ হবে জার্মানি তার সমস্ত যুদ্ধজাহাজ ইংল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে রাইন নদীর পূর্বতীর বরাবর তিরিশ মাইল অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জায়গা হলি গোল্যান্ড কিয়েনা অঞ্চল ইত্যাদি সব জার্মান সামরিক ঘাটি ও দুর্গগুলি ভেঙে দিয়ে ফেলা হবে এই অঞ্চলটি অসামরিক অঞ্চলে স্বীকৃতি পাবে জার্মানিতে ট্যাঙ্ক বোমারি বোমান কামান প্রভৃতি উৎপাদন নিষিদ্ধ হবে জার্মানির নৌবাহিনীতে ছটি করে যুদ্ধজাহাজ ও ক্রুজার বারোটি করে টর্পিডো ও ড্রেস্টার এবং পঁচিশ হাজার নৌ কর্মচারী থাকবে দুইশো আঠাশ ও দুইশো একত্রিশ নং ধারা অনুযায়ী কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও জার্মান সেনাপতিদের বরখাস্ত করা হবে জার্মানির অঙ্গহানি বিশেষত অর্থনীতিতে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সার অঞ্চল হারানো জার্মান জাতীয়তাবাদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যেভাবে জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করে তাকে সাধারণ স্তরে নামানো হয়েছিল তাও জার্মানিরা অন্ত থেকে মেনে নিতে পারেনি এর ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে তাই অধ্যাপক ইএস কার বলেন এই সন্ধির শর্তগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহত ছিল মহামান্দার ফলে অর্থনৈতিক সংকট কি হয়েছিল দেখো বিশ্বব্যাপী মহামান্দার ফলে বিশ্বের আর্থিক ভারসাম্যের বিপর্যয় ঘটে বিশ্বের কয়েকটি দেশে খাদ্যাভাব ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠে মহামান্দার কারণে অন্য দেশগুলির মতো ইতালি ও জার্মানির অর্থনীতিও বেসামাল হয়ে পড়ে এই সুযোগে আর্থিক স্থিতিশীলতার আশ্বাস দিয়ে হিটলার জার্মান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে এই রকম ভাবে মুসলিনিও ইটালি রাষ্ট্র ক্ষমতার দখল নেন ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ইটালির আর্থিক ক্ষতি হয় বারোশো কোটি ডলার এর ফলে ইটালির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে ইতালীয় মুদ্রার লিভ্রর দাম অনেকটাই পড়ে যায় শিল্প সমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলে টানা ধর্মঘটের জেরে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় আর কৃষি সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলে কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস পেলে খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছায় ইটালির উদারপন্থী সরকার আর্থিক সংকটের মোকাবেলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয় উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে ইতালিতে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তাই পার্লামেন্টে একাধিক দলের প্রতিনিধি প্রবেশ করে উনিশশো উনিশ থেকে বাইশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালিতে ছটি মন্ত্রিসভার বদল ঘটে এই সময় মন্ত্রিসভাগুলি পারস্পরিক বিবাদের কারণে ব্যর্থ হয় লন্ডন চুক্তিকালে উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে ইতালি মিত্র জোটের কাছে থেকে টেট্রিনো দক্ষিণ টিরল ইস্ট্রিয়া ট্রিয়েস্ট ডেল মেশিয়ার অংশবিশেষ এডালিয়া ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সিংহভাগ এবং আলবেনিয়া ইত্যাদি অঞ্চল লাভ করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল কিন্তু ভাষায় চুক্তিতে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে ইতালির প্রতি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি 
ইতালিতে ফ্যাসিবাদী বিরোধী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংহতি ও সমন্বয়ের অভাব ছিল মুসলিমের অগ্রগতি ও ক্ষমতা দখলের পথে ঔদ্ধার নৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি বিরোধী দলের দুর্বলতা থেকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম ইতালিতে ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যান বলসেবিক বিপ্লবের আদর্শ অনুপ্রাণিত শ্রমিক শ্রেণী তাদের মজুরি বাউনের ও কাজের সময় সময় কমানোর দাবি জানায় দ্রব্যমূল হ্রাসের দাবিতে কলকারখানাগুলিতে ধর্মঘর শুরু হয় ও কিছু স্থানে শ্রমিকরা কারখানার কলকারখানার দখল নেয় কৃষকরা খাজনা বন্ধ করে দেয় ফ্যাসিস দল সরকারের ব্যর্থতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে শুরু করে পাশাপাশি মুসলিনি এক আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন এই বাহিনীর সদস্যরা কালো পোশাক পরত বলে তাদের বলা হয় ব্ল্যাক শার্ট মুসলিনি যুব সমাজকে নিয়ে গড়ে তোলেন ফ্যাসিদা কম্পার্টিমেন্টো নামে জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস দল তিনি ফ্যাসিবাদী মতবাদ প্রচারের জন্য পপুয়াদা ইতালিয়া অর্থাৎ ইতালির জনগণ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি ফ্যাসিসদের নিয়ে রোমের দিকে অভিযান শুরু করেন ইতালির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লুইজি ফ্র্যাক্টা এই অভিযান বন্ধের লক্ষ্যে সামরিক আইন জারি করার জন্য উদ্যত হন কিন্তু রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল তাতে রাজি না হয় ফ্র্যাক্টা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন মুসলিনি রোমের দখল নেয় আঠাশে অক্টোবর উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পরের দিন রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল মুসলিনিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন মুসলিম নেতৃত্বে এক বিরাট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ইটালিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যাসিবাদী শাসন একদিক দিয়ে বিচার করলে ফ্যাসিবাদী সরকারের সাফল্য ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য এই সরকার নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিধানে সফল হয়েছিল আগে কি হচ্ছিল বিভিন্ন দল গঠন করছিল সরকার কিন্তু এটা স্থায়িত্ব সরকার দিয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিশ্চয়তার অবসান হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকও নজর দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়েছিল তবে ফ্যাসিবাদী শাসনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার অস্বীকৃত হয় শিল্পে ধর্মঘট ও লক আউট নিষিদ্ধ হয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার বাতিল হয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়নি অন্যদিকে অবলীলায় আবে সিনিয়া দখল করে এই সরকার খ্যাতি অর্জন করেছিল এর অধিক দেখেও জার্মানিতে নাৎসিবাদী শক্তির উত্থান কিভাবে হয়েছিল বিরোধী শক্তি দুর্বল থেকে কাজে লেগে জার্মানিতে নাৎসি শক্তির উত্থান ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিতে তীব্র আর্থিক সংকট নেমে আসে উনিশশো উনত্রিশের আর্থিক মহামন্দ জার্মানির অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে মহামন্দজনিত কারণে মার্কিন আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায় ইয়ং কমিশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে জার্মানিকে ঋণদানের সুপারিশ করা হলো তা বাস্তবায়িত হয়নি মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বাড়ে উৎপাদন কমে যায় কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিক শ্রেণী কাজ হারায় যুদ্ধপ্রেরত সেনারা কাজ না পাওয়ায় বেকার হয়ে পড়ে জার্মান মুদ্রা মার্কের দাম ভীষণভাবে পড়ে যাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হয়ে ওঠে এই প্রেক্ষাপটে হিটলারের নাৎসি দল ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি আর্থিক সংকট মোচনের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতা দখলের পথে পা বাড়ায় ভাইমার প্রজাতিক সরকার ভার্সায় চুক্তি স্বাক্ষর করে তার জনপ্রিয়তা হারায় ভাইমার প্রজাতিক সরকার সুনির্দিষ্ট পন্থা বা নীতি মেনে শাসন পরিচালনা করেনি চ্যান্সেলার ব্রুনিং এর ব্যর্থ সরকারকে ক্ষুধার্ত সরকার নামে ব্যঙ্গ করা শুরু হয় জার্মান জাতির এক বিরাট অংশ ভাইমার প্রজাতিক সরকারের প্রতি আস্তি হারায় নাৎসি দলের মুখপাত্র পিপুলস অবজারভার ভাইমার প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতাগুলি প্রচার করে এবার দেখো ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে একটু জেনে নাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিতে তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দেয় জার্মান জাতি এর জন্য জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে দায়ী করে এক গণ অভ্যুত্থানের জেরে জার্মানিতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে কাইজার ভয় ভয়ে হলান্ডে পলায়ন করেন জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেতা ফেডারিক ইবার্ট এর নেতৃত্বে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি জার্মানিতে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ রাশিয়ার অনুকরণে গড়ে ওঠা এই সরকারের নাম হয় কাউন্সিল অব দ্য পিপুলস ডেপুটিস এই সময় রাজধানী বার্লিন নিরাপদ না হয় ভাইমার বা ওয়েমার শহরে এই সরকার কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে তাই এই প্রজাতন্ত্রের নাম হয় ভাইমার বা ওয়েমার প্রজাতন্ত্র যেহেতু ওয়েমার শহরে এটা হয় সেজন্য নাম হয় ভাইমার বা ওয়েমার প্রজাতন্ত্র এই প্রজাতন্ত্রের আমলে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় নির্বাচনে যেতে পর ফেডারিক ইবার্ট ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ভাইমার প্রজাতি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের বেশ কিছুদিন বেশ কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার চালু করে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করে এই সংবিধান দ্বারা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে সাত বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম করা হয় দ্বি কক্ষবিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয় জার্মান পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম হয় রাইক স্টাগড স্টার্ট রাইক স্টার্ট এবং নির্মকক্ষের নাম হয় রাইক স্টাগ ভালো করে দেখবে রাইক স্টাগ গ বলা হয় এই দুই কক্ষ রাষ্ট্রপতিকে শাসন কাজে সাহায্য করবে এর মধ্যে ভাইমার প্রজাতান্ত্রিক সরকার এক সংকটের মুখোমুখি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয় মিত্র পক্ষ জার্মানির উপর অপমানজনক ভাষায় সন্ধির শর্
জার্মান প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিরুপায় হয়ে ভার্সায় সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলি মেনে নেয় এতে জার্মানবাসী ক্ষুব্ধ হয় জার্মানির বিভিন্ন স্থানে প্রজাতান্ত্রিক সরকার বিরোধী আন্দোলন ও ধর্মঘট শুরু হয় জার্মানিতে দক্ষিণপন্থী দলের বিদ্রোহীরা গ্যাং ক্যাপ এর নেতৃত্বে বার্লিনে দখল নেয় অপরদিকে বামপন্থী বিদ্রোহীরা ব্যাভেরিয়া দখল করে দেশের মধ্যে এই অস্থির রাজনীতির কারণে উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যপতি সময়কালে জার্মানিতে প্রায় একাধিক দলের উনিশটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় কিন্তু কোনো শুরু হয়নি এই সুযোগে জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল নিজেদের উত্থান ঘটায় ও ক্ষমতা লাভ করে রাশিয়ার বলসেবী বিপ্লবের আদর্শে জার্মান কমিউনিস্টদের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এই কমিউনিস্টরা স্পাটাকাস নামে পরিচিত ছিল কমিউনিস্টগণ ভাইমার শাসনতন্ত্রের আগা গোড়া বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে জার্মান জনমানসের জনপ্রিয়তা লাভ করে হিটলারের নাৎসি দল এতে ভীত হয়ে পড়ে সাতাশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের প্রাক্কালে হিটলার এর গোপন নির্দেশে রাইক স্টাক ভবনের একাংশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় হিটলার এই ঘটনার দায়ভার কমিউনিস্ট দলের উপর চাপিয়ে দেন কমিউনিস্ট দলের বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয় কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করে হিটলার জনমানসের নাৎসি দলের জনপ্রিয়তা বাড়ান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভাইমার প্রজাতান্ত্রিক সরকার ভাষায় সন্ধি স্বাক্ষর করে এই সন্ধি শর্ত দ্বারা জার্মান অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয় এবং জার্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি ঘটানো হয় জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী অপরাধী সাব্যস্ত করে জার্মানির উপর বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় ভাইমার প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে হিটলার দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেন ফরাসি ঐতিহাসিক মরিস ব্লুমট বলেন ভাষায় ব্যবস্থা নাৎসি একনাতন্ত্রের পথ মসৃণ করে হিটলার তার নাৎসি সংগঠনকে মজবুত রূপে গড়ে তোলেন নাৎসি দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন ছিল যথা বেকার যুবকদের নিয়ে গঠিত আধা সামরিক বাহিনী টমস টমস টুপার্স আর্নেস্ট বোয়েম এর নেতৃত্বে গঠিত এই বাহিনী নাৎসিদের সভা সমিতিগুলি নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করত এই দলের সদস্যরা বাদামি রঙের শার্ট পড়ত তাই এদের নাম ছিল ব্রাউন শার্টস স্টম টুপার্স বাহিনীর অপরে ছিল এলিড গার্স নামে শাখা সংগঠন এরা সদস্যরা কালো রঙের পোশাক পরত বলে এদের নাম হতো ব্ল্যাক শার্টস এরা নাৎসি নেতাদের নিরাপত্তা দিত ব্ল্যাক শার্টস কি নাৎসি নেতাদের নিরাপত্তা দিত নাৎসি দলের আরো কয়েকটি শাখা সংগঠন ছিল যথা যুব বাহিনী নারী বাহিনী গুপ্ত পুলিশ বাহিনী তার নাম ছিল গুপ্ত পুলিশ বাহিনী কি নাম ছিল গেস্টাপো ভালো করে মনে রাখবে গুপ্ত পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল গেস্টাপো গণ আদালত অসামরিক বন্দিশালা প্রভৃতি নাৎসি দলের পতাকা ছিল লাল রঙের লাল পতাকার মধ্যে সাদা রঙের উপর কালো রঙের স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা লাল রং গণতন্ত্র ভৃদিতা সাদা রং জাতীয়তাবাদ এবং স্বস্তিকা চিহ্ন আর্য রক্তের প্রতি নাৎসি দলের মুখপাত্রের নাম ছিল পিপলস অবজারভার নাৎসি দলের সঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন হস্ট ওয়েলেস ওয়েসেল হস্ট ওয়েসেল জার্মানির জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায় ওয়াগনার এর লেখা জাগ্রত জার্মানি সঙ্গীতটি উনিশশো উনত্রিশ থেকে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে নাৎসি দলের জনপ্রিয়তা অনেক গুণ বাড়ে এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির নেপথ্যে প্রধান দুই কারিগর ছিলেন গোয়েবলস এবং গেয়ারিং উনিশশো বত্রিশে নির্বাচনে নাৎসি দল রাইক স্টাগের মোট ছশো আটটি আসনের মধ্যে দুইশো ত্রিশটি আসন লাভ করে জার্মান প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ পূর্ববর্তী চ্যান্সেলার ভন পাপেনকে সরিয়ে দিয়ে হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে নিযোগ করেন পরবর্তী নির্বাচনে পাঁচ মানুষ তেত্রিশ হিসাবে নাৎসি দল প্রায় দুইশো অষ্টাশিটি আসন পায় কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না পায় হিটলার অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এদিকে জার্মান সংসদের বিশেষ আইন পাশ করে হিটলারকে স্বাধীন শাসন ক্ষমতা দান করে হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার একাধারে জার্মানির প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হন তিনি নিজেকে ফুয়েরার এবং প্রধান নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন ফ্যাসিবাদী ও নাৎসিবাদী রাজনীতি অর্থনীতি ও জাতিবিদ্বেষ ফ্যাসিবাদী ও নাৎসিবাদী আদর্শে পরিচালিত রাজনীতি ছিল এক নয়তান্ত্রিক এই দুই আদর্শ হল গণতন্ত্র বিরোধী এই দুই আদর্শ দ্বারা বাক স্বাধীনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সভা সমিতির স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় মুসলিনী আর্থিক ক্ষেত্রকে কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে ফ্যাসিস সিন্ডিক্যালিজম নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন হিটলার ও নাৎসি নিয়ন্ত্রণাধীনের জাতীয় শ্রমিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন জার্মানিতে ধর্মঘট ও লক আউট নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় হিটলার প্রচার করেন সুপ্রাচীন আর্য জাতির বিশুদ্ধ প্রতিনিধি হল জার্মান জনগণ একমাত্র জার্মানদের শরীরে নর্ডিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে টিউটনিক জাতিভুক্ত জার্মানরা তাই শ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্বের অন্যান্য জাতিগুলি হল মিশ্র জাতি তাই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে জার্মানরা বিশ্বের অন্য জাতিগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অধিকারী এই তত্ত্বের নাম হল হেরেন ভক্তত্ব এই তত্ত্ব মেনে প্রথমেই দেশ থেকে অজার্মানদের বিশেষত ইহুদিদের বিতরণ শুরু করা হয় এই অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য ইহুদি বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন জার্মানি ছেড়ে আমে
এবার দেখো স্পেনের গৃহযুদ্ধ ফ্যাসিবাদী বনাম বিরোধী আদর্শের সংঘাত গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষুদ্র সংস্করণ লিটিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলে অভিহিত করেন লিটিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার কি স্পেনের গৃহযুদ্ধকে লিটিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলা হয় উনিশশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আল কালা জামোরা এর নেতৃত্বে স্পেনের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক দল ক্ষমতা আসে নতুন সংবিধান অনুসারে স্পেনকে সর্বশ্রেণীর শ্রমজীবীদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রগতিশীল সংস্কার চালু করে যেমন চাচের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা শিল্প সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রাত্ম করা সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা চার্চের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করা প্রভৃতি পুঁজিপতি শ্রেণী ধনী ভূস্বামী ও গোড়া ক্যাথলিকগণ প্রজাতান্ত্রিক দলের সংস্কারগুলির বিরোধিতা শুরু করে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট আল কালা জামোরা পার্লামেন্ট ভেঙে দেন পুনরায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নভেম্বর উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রগতিশীল ও সমাজতন্ত্রীরা হেরে যায় জয়ী হয় দক্ষিণপন্থী ক্যাথলিক ও ধনী ব্যবসায়ীদের মিলিত দল ক্যাথলিক পপুলার অ্যাকশন পার্টি নামে জোট সরকার গঠন করে জোট সরকার আগের সরকারের উদারনৈতিক সংস্কারগুলি বাতিল করে দেয় প্রজাতন্ত্রীরা তীব্র বিরোধিতা শুরু করে প্রেসিডেন্ট জামোরা দ্বিতীয়বার পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার আদেশ জারি করেন উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পুনরায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে স্পেনের প্রগতিশীল দলগুলি একটি জোট সরকার গঠন করে কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট ও গণতান্ত্রিকের মিলিত জোট সরকারের নাম হয় পপুলার ফ্রন্ট সরকার এই নবগঠিত সরকারের প্রেসিডেন্ট হন ম্যানুয়েল অজানা ম্যানুয়েল আজানা ও প্রধানমন্ত্রী হন সান্টিয়াগো ক্যাসারিস কুই রোগা সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব রয়েছে এমন সেনা ও সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্ট সরকার কড়া পদক্ষেপ নয় সন্ধের বসে অনেককে বরখাস্ত করা হয় এছাড়া অনেককে পেনশন দিয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয় এসপের উপনিবেশগুলিতে বন্দী করে দেওয়া হয় এর ফলস্বরূপ তারা এই সরকারের পতন ঘটাতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে জেনারেল সান জুরাস জোর নেতৃত্বে সেনা অফিসাররা স্পেন ও মরক্কোয় বিদ্রোহ সূচনা করে বিমান দুর্ঘটনায় সান জুরাজো মারা গেলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে স্পেনবাসী দুটি পরস্পর বিরোধী যুদ্ধে শিবিরে ভাগ হয়ে যায় সামরিক বাহিনী ফ্যাসিস্ট ও রাষ্ট্রীরা ফ্রাঙ্কোস পক্ষে সমর্থন করে অপরদিকে কৃষক শ্রমিক সহ দেশের সাধারণ জনগণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন জানায় শুরু হয় স্পেনের নির্বাচিত সরকার সঙ্গে সেই সরকারেরই সেনাবাহিনীর গৃহযুদ্ধ জাতীয়তাবাদী সমর্থকগণ মাদ্রিদ ভ্যালেন্সিয়া ক্যাটোলোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এর ফলে স্পেনের সরকার বাধ্য হয়ে স্পেনের রাজধানী ভ্যালেন্সিয়া থেকে বার্সিলোনায় স্থানান্তরিত করে প্রাণ সংসায় দেখা দিলে স্পেনের প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল আজানা প্যারিসে পলায়ন করেন সরকারি সেনারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় স্পেনের প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তি এ সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পাশে দাঁড়ায় স্পেনীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী জেনারেল মিয়াজা স্পেনবাসীর কাছে শান্তির জন্য আবেদন রাখেন আবার অন্যদিকে মাদ্রিদে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহে ওঠে চারিদিকে শুরু হয় নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড সেনাপতি মিয়াজা মাদ্রিদ ছেড়ে চলে যান স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রথম থেকে ইটালি ও জার্মানি বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায় ইটালি এক লক্ষ সেনা পাঠায় জার্মানি ট্যাং বন্ধু কামান অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করে স্পেনের সরকার তৎকালীন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লিও ব্লুম ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বোল্ড উইনের কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয় কেননা ব্রিটেন ও ফ্রান্স স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় উনিশশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ স্পেন থেকে সমস্ত বিদেশি সেনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু জার্মানি বা ইটালি লীগের সদস্য না হয় এই প্রস্তাবকে অমান্য করে অবশেষে জেনারেল ফ্রাঙ্কো মাদ্রিদে প্রবেশ করে জাতীয়তাবাদ সরকার গঠন করে ফ্রাঙ্কো স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান হন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে তিন বছর ধরে চলতে থাকা রক্তক্ষয় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া স্টেজ রিহার্সেল অব দ্য সেকেন্ড অর্ডার বলা হয় এবার একটি জেনে যাও স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ভারতের যে প্রগতিশীল যে চিন্তা ভাবনা সেক্ষেত্রে কি ভূমিকা নিয়েছিল শোনো বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারত ও স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা শুরু হয় ভারতের পক্ষ থেকে নেহরুর উদ্যোগে স্পেনে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামীদের ঔষধপত্র সহ অন্যান্য সাহায্য পাঠানো হয় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ডাকে স্পেন দিবস পালিত হয় লাহোর ছাত্র ইউনিয়ন স্পেন সংহতি সপ্তাহ উদযাপন করে মে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ সপ্তাহ জুড়ে কলেজে স্কুলে স্পেনে যুদ্ধরতদের সমর্থনে বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয় লন্ডনে ইন্ডিয়া লিগ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় উনিশশো খ্রিস্টাব্দ উপস্থিত প্রবাসী ভারতীয়রা গান্ধীজি জওহরলালের ছবি সঙ্গে নিয়ে 
ফাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরোধিতা করে ফিরোজ গান্ধীর উদ্যোগে ইন্ডিয়া লিগ স্পিনের গণতন্ত্রীদের খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যে এক সমিতি তৈরি করে স্পিনের বিরোধিতে রিপাবলিকানদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন জানায় জহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন আজ স্পেনে আমাদের এই লড়াই চলছে আমরা শুধুমাত্র বাইরে থেকে বন্ধুত্বমূলক সহানুভূতি দিয়ে এই সংগ্রামকে দেখছি না এই লড়াইয়ে যুক্তদের দেখছি বেদনাদায়ক উৎকণ্ঠা নিয়ে গান্ধীজি ও স্পেনের প্রধানমন্ত্রী ওয়ান নেগ রিনকে এক বার্তায় উনিশশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জানান আমার সমগ্র হৃদয়ের সহানুভূতি আপনাদের দিকে আপনাদের নিদারণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিণামে প্রকৃত স্বাধীনতা আসুক উনিশশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তেসরা মাস রবীন্দ্রনাথ দ্য এক্সেসম্যান পত্রিকায় স্পেনের বিরোধিতে স্পেনীয়দের প্রতি মানবতা ও ন্যায় পরায়ণতা রক্ষার আবেদন জানান তিনি জনগণের সরকারকে রক্ষা করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি গণতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য স্পেনীয়দের সোচ্চার হতে বলেন দেখো আজকে আমরা যেগুলো পড়ালাম এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ হবে হ্যাঁ আমরা পড়ালাম রুশ বিপ্লব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভাষা সন্ধি মোহাম্মদ স্পেনের বিরোধ যুদ্ধ এসব আমরা পড়ি দিয়েছি এবার একটু ভালো করে এই পড়াগুলো শুনবে শোনার পরে আমরা এর পরের ভিডিওতে নিয়ে আসবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধা তারপর কি ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো নিয়ে ইতিহাসটা ভালো করে শুনলে তোমাদের দেখবো অনেক সুবিধা হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচি